கிளிக்வி மீடியா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிற விருதினர் நமக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயப்பட்ட விருந்தினர் மூத்த பொருளாதார பேராசிரியர் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர் என பேராசிரியர் டாக்டர் தார்சி சால்பின் அவங்கள தான் சந்திக்க போகிறோம் எதுக்காக சந்திக்க போகிறோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு இன்றைய பட்ஜெட் தமிழக நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் உள்ள சாதக பாதமான அம்சங்களை பற்றி தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் போகிறோம் வாங்க நம்ம போ நிகழ்ச்சியில் போகலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இப்போ பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் தன்னுடைய ரெண்டாவது முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது அவருடைய இரண்டாவது பட்ஜெட்டு ஸோ இந்த பட்ஜெட்டை எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு வளர்ச்சிக்கான பட்ஜெட்டா இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு வளர்ச்சிக்கான பட்ஜெட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு வகையாக பார்க்கலாம் அதாவது கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் இன் அவுட் புட் அது அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு மாநிலத்தினுடைய உள் உற்பத்தி எந்த அளவுக்கு வளர்கிறதோ அப்போ அது வளர் வளர்கிறது என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி உற்பத்தி பொருட்கள் மட்டும் வளர்ந்தால் பத்தாது அதை அனுபவிக்கக்கூடிய மக்கள் மக்களினுடைய நலமும் எம்னாக்க இப்போ வந்து வளர்ச்சியை வந்து வெறும் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அவுட் புட்டில் மட்டும் பார்க்கறது இல்லை மக்களுடைய நலத்தையும் சேர்த்து பார்க்குறோம் அப்போ வளர்ச்சியின் குறியீடுகள் இப்போது பரிமாண வளர்ச்சியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது அதை வைத்து பார்த்தாலும் கூட மக்கள் நலன் அவுட் புட் இவை எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பட்ஜெட் வந்து வளர்ச்சியின் பாதையில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டாக தான் தெரிகிறது பட் ஆனால் விமர்சகர்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் மற்றும் சில பொருளாதார நிபுணர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப டெஃபிசிட்ல இருக்கு இதுவரைக்கும் தமிழக சட்டமன்றத்தில் இந்த அளவுக்கு ஒரு டெஃபிசிட்டான அதாவது நிதி பற்றாக்குறையில் ஒரு பட்ஜெட் இந்த அளவுக்கு போட்டது இல்லை ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி ஒரு விமர்சனமும் இருக்கு ஸோ அதுக்கு நீங்க அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த விமர்சனத்துக்கு எந்த விதமான புள்ளியியல் ஆதாரங்கள் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் அது இல்லை என்பதற்கு புள்ளியியல் விவரம் என்னால் தர முடியும் இப்போ இதுவரைக்கும் உள்ள பட்ஜெட் அதாவது ரெவன்யூ டெபிசிட் அதாவது வருவாய் பற்றாக்குறை அதைத்தான் நீங்க வந்து சொல்ற ஒரு பட்ஜெட்டினுடைய அப்கோர்ஸ் ரெண்டு மூணு பகுதிகள் இருக்கிற அதுல மிக முக்கியமானது வந்து இந்த ரெவன்யூ டெபிசிட் அதாவது ஒரு அரசு தன்னுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு எந்த அளவுக்கு பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது என்பது தான் ரெவன்யூ டெபிசிட் என்று சொல்லுவோம் இந்த ரெவன்யூ டெபிசிட் இதுவரைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடிகளாக இருந்தது இந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியில் இருந்ததை அதற்கு பாதிக்கு மேலாக குறைத்து இப்போது வெறும் முப்பது கோடிக்கு அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்படி நமக்கு புள்ளி விவர அடிப்படை தரவுகள் இருக்கும்போது அதை மாற்றி சொல்வதற்கு என்னால் முடியாது அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருக்காரு என்ன அப்படின்னா வீடு கட்டுவதற்கான முன்பணம் நாற்பது லட்சத்திலிருந்து ஐம்பது லட்சமாக உயர்த்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஊழியர்கள்னாலே தனியார் வங்கிகள் மற்றும் அரசு வங்கிகள் ரொம்ப வழிய வந்து கொடுக்குறாங்க லோன் கொடுக்கைக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்னா எல்லாருமே இருக்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க தனியார் கூட கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர வருமானம் இருக்குது அந்த சொன்ன முப்பதாம் தேதி டான் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் சம்பளம் விழுந்துடும் ஸோ அதனால் இஎம்ஐ கட்டிக்கலாம் பிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வங்கிகள் தானாக வழியை வந்து கொடுக்குறாங்க பட் ஆனால் அரசு வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது லட்சத்தை கொடுக்க அப்படின்னு சொல்கிறது இது எந்த மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறை தனியார்கள் தனியார் வங்கிகள் அரசு வங்கிகள் கொடுக்க தயாராக இருக்க சூழ்நிலையில் அரசு எதுக்கு பத்து லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் ஸோ இது உங்களுடைய கேள்வியிலேயே பதில்களும் இருந்தது அதாவது அரசு ஊழியர்களுக்கு தான் இது கொடுக்கப்படுகிறது முப்பதாம் தேதி ஆகிவிட்டால் கண்டிப்பாக திரும்பி வந்துவிடும் என்ற அஷ்யூரன்ஸ் இருக்கிறது அப்போ நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பணம் திரும்பி வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கும்போது அதுவும் அது கண்டிப்பாக திரும்பி வரும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கும்போது அதை யாருக்கு கொடுத்தால் என்ன இதை கூட்டி கொடுத்தா என்ன பச்சை பத்து லட்சத்தை குறைவாக கொடுத்தா என்ன இப்போ நான் வந்து இவர்கள் பத்து லட்சத்தை கூட்டி கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்கு அது நீங்கள் ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்டாக பார்க்க வேண்டாம் ஏன் கம்ப்ளைண்டாக பார்க்க வேண்டாம் என்று சொன்னால் இது இதற்காக ஒரு வட்டி அவர்கள் போடுவதாக இருந்தால் அது அரசுக்கு வருமானமாகத்தானே போகும் உங்களுடைய பிரின்சிபலும் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய பிரின்சிபலும் திரும்பி வந்து விடுகிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாகவும் இருக்கிறது அப்போ உங்களுடைய பிரின்சிபல் கண்டிப்பாக திரும்பி வரக்கூடிய நிலையிலே யாருக்கு அந்த உதவியை செய்தல் என்ன 
இல்லை கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு பட் ஆனால் அரசு ஊழியர்களுக்கு லோன் கொடுக்குறதுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள் இருக்கும்போது அரசு தன்னுடைய சொந்த நிதியை கொடுக்கறதுக்கு ஏன் முயற்சி பண்ணுது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டெஃபிசிட்டில் இருக்கிறோம் நிதி இல்லை பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுறதுக்கு சரியான நிதி இல்லை பள்ளிகளில் கழிப்பறை கட்டுறவங்களுக்கு சரியான நிதி இல்லை ஸோ அரசு ஊழியர்களுக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் அரசு உதவி பெறும் வங்கிகள் லோன் கொடுக்க தயாராக இருக்கும்போது அரசு தனது சொந்த பணத்தை கொடுக்கணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குது இந்த இடத்துல அதை வேற எதுக்காக செய் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு செலவுபடுத்தலாமே இப்ப வந்து வங்கிகள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் வங்கிகளிலேயே வந்து நீங்களும் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் பிரைவேட் அதாவது தனியார் வங்கிகள் பிளஸ் அரசுடமையாக்கப்பட்ட வங்கிகள் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு வங்கிகளையும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்கு தான் போவார்களே ஒழிய பிரைவேட் பேங்க்கு போக மாட்டாங்க ஏன் போக மாட்டாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வட்டி வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சர்வீஸ் டீலிங்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆக இருக்கும் சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசுடமையாக்கப்பட்ட வங்கி தான் எந்த எல்லா விதத்திலும் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஆகவே தான் அந்த இதுக்கு போவார்கள் இப்படி ஒரு நிலை இருக்கும்போது அதை விட வந்து என்ன சொல்றது இப்போ அரசு கொடுக்கக்கூடியது வட்டி விகிதம் குறைவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது வட்டி குறைவாக இருக்கிறது மட்டும் இல்ல இல்ல என்னுடைய என்னுடைய கேள்வியே என்ன அப்படின்னா அரசு ஏன் அல்லடி மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு பேச்சு இருக்குது அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகமான சம்பளம் அதிகமான ஓய்வூதியம்ங்கிற மக்கள் மத்தியில் பொதுவான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது இதை பற்றி நம்ம பல தடவை பேசி நான் கேள்வி முடிக்கல என்ன அப்படின்னா அவங்க தரையாக இருக்கும் அரசு எதுக்கு தன்னுடைய சொந்த பணத்தை கொடுக்கணும் சொந்த பணத்தை எதுக்கு கொடுக்கணும் அதான் கேள்விங்க பணத்தை கொடுத்துக்கிட்டு அந்த சொந்த பணம் அவங்களுக்கு திரும்பி வருதா இல்லையா சார் திரும்பி வருது இந்த பணத்தை வேறு திரும்பி வரும்போது இப்ப நீங்க பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னாக்க வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா வருது உங்களுக்கு அதை விட கூட தானே வருது அப்போ அப்ப அரசு இதன் மூலமாக தனக்கு ஒரு வருவாயை பெருக்கி கொள்வதற்கு இதுவும் உதவுவதாக இருந்தால் அதை ஏன் அந்த அரசு செய்யக்கூடாது என்கிறேன் சரி எனக்கு இது உங்ககிட்ட இருந்து தேவையான பதில் எனக்கு கிடைக்கல என்ன அப்படின்னா என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா அரசுக்கு வருமானம் வருது அரசு நூறுரூவா கொடுத்தா நூற்றி பத்து ரூபா வாங்க போகுது அதில் சந்தேகம் இல்லை பட் அரசு ஏற்கனவே நிதி பற்றாக்குறையில் ஒரு பட்ஜெட்டை போட்டிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது பள்ளிகள் கட்டுறதுக்கு வசதி இல்லை பல்வேறு போக்குவரத்து துறையில் ஓய்வு பெற்றவங்களுக்கு அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பணப்பலன்களை கொடுக்க முடியல அந்த மாதிரி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கும்போது அரசு ஊழியர்களுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு நாற்பது லட்சத்துலேருந்து நான் ஐம்பது லட்சமாக ஆக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி ஒரு வளர்ச்சியான நடவடிக்கை என்ன ஒரு அறிவான நடவடிக்கை இல்லை எப்படி உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்வியை நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று உங்களுக்கு எண்ணம் இருக்கிறதோ அதே போல என்னுடைய பதிலையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அரசு நீங்க தான் சொல்லுகிறீங்க அதுக்கு காசு இல்லை இதுக்கு காசு இல்லை அதுக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்படி அங்கு நிலைமையில் அரசு இருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு வருமானம் வேண்டுமா வேண்டாமா அரசுக்கு வேண்டும் அதுன்னு சொல்லுங்க அரசுக்கு அரசுக்கு அப்போ ஒரு அஷ்யோடு சோர்சஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அது ஒரு கடனை கொடுத்து அதிகமான கடனை கொடுத்து அதற்கான ஒரு வழிவகையை வைத்து அதன் மூலம் அதுக்கு ஒரு வருவாய் ஈட்ட வருவதற்கு வசதி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை ஏன் அந்த அரசு வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு வருவாய் இருக்கிறது அந்த வருவாயை கொண்டு நீங்கள் என்னெல்லாம் இல்லை 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 என்று சொல்லிடுவோம் அதையெல்லாம் அவர்களுக்கு செய்வதற்கு வசதியாக இருக்குமா இல்லையா ஈரோடு சேலம் நெல்லை இந்த மூன்று மாவட்டங்களையும் மினி டைடல் பார்க் துவங்கிறதுக்காக அறிப்பையும் நம்ம பிடிஆர் பள்ளிவேல் ராஜன் அறிவிச்சிருக்காரு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருநெல்வேலி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கங்கை கொண்டாண்டில் ஒரு ஐடி பார்க் கெட்டி அப்படி இருக்குது அதே மாதிரி நாங்குநேரியில் ஒரு ஐடி பார்க் தொடங்க போகிறேன்னு சொன்னாங்க அந்த இடமும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு ஐடி பார்க்களுமே செயல்படாத சூழ்நிலை இருக்கும்போது பல்வேறு ஐடி நிறுவனங்கள் அங்கே கம்பெனியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இன்னும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மினி டைடல் பார்க் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு எந்த விதத்தில் வந்து மக்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்களா இப்போ திரு திருநெல்வேலியில் கங்கை கொண்டாண்டில் இருக்கிற ஐடி பார்க்கை வந்து நான் ஒரு டைம் கொரோனா டயத்தில் சென்னையிலேருந்து ஊருக்கு வரும்போது அதை கொரோனா சோதனை மையமாக வச்சு அங்கே எல்லாருக்குமே கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த அப்போ அந்த நான் இடத்த நான் சுற்றி பார்க்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவ்வளோ பெரிய இடம் எந்தவித ஒரு ஐடி கம்பெனிகளுமே இல்லாமல் கண்ணாடிகள்லாம் உடைக்கப்பட்டு மிகவும் ஒரு சேதமடைந்த நிலையில் இருந்தது ஸோ இருக்கிற ஐடி பார்க்குக்கே டைடல் பார்க்குக்கே
அவர் விதமான வளர்ச்சியை கண்டிருக்கிறது எல்லா ஆபீஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகி கொண்டிருக்கிறது நூற்றுக்கணக்கால பேருந்துகளில் தொழிலாளர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது உள்ள பட்ஜெட்டில் கூட அந்த கங்கை கொண்டானை வளர்ப்பதற்காக வளர்ச்சி அடைவதற்கான பல திட்டங்களை ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் ஒரு எத்தனையோ கோடி ஐநூறு கோடியோ முன்னூறு கோடியோ ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் அதனுடைய தொழிலாளர்களுக்கான வீட்டு வசதிகளை பெருக்குவதற்கு ஸோ இந்த நிலையில பார்க்கும் போது கங்கை கொண்டா நீங்க சொன்ன அந்த கம்ப்ளைண்ட்கள் இருந்தாலும் மாறிவிட்டது அது வந்து ஒருத்தர் நல்லபடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாவது இந்த சிறு சிறு டைடல் பார்க் இது வந்து கண்டிப்பாக தேவை இப்ப ஆல்ரெடி கங்கை கொண்டாடல இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க வளர்ச்சி இருக்கு கங்கை கொண்டாடல தனியார் நிறுவனங்கள் அவங்க தனி அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்பான ஐடி பார்க் அமைச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய சொந்த நடத்துல அவங்க அமைச்சிருக்காங்க அரசு கட்டிய டைடல் பார்க் இன்னும் புழக்கத்துல வரல எந்த கம்பெனியும் அங்க உள்ள வரல சோ அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில இன்னும் ஒரு மினி டைடல் பார்க் தேவையா கங்கை கொண்டாடல வெறும் டைடல் பார்க்காக நீங்க பார்க்கக்கூடிய சாப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் மட்டும் இல்லை அங்கே நிறைய தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாப்ட்வேர் என்றுங்கிறது மட்டுமே நீங்க பார்ப்பதாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஒரு சில காரணங்களினால் நீங்க சொல்வது மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கொரோனா பீரியட் வேற இப்ப உள்ள பீரியடு வேற கொரோனா பீரியட்ல வந்து கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கு அவங்க பயன்படுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் நீங்க சந்தோஷத்தான் பட வேண்டும் ஏன் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு நமக்கு நெருக்கடி இருந்தது அந்த அளவுக்கு நம்ம வசதியின் கட்டமைப்புகள் தேவைப்பட்டது சைனால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டென்ட் போட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நமக்கு அந்த நிலைமை ஏற்படவே இல்லை நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது இது மாதிரியான இடங்களையும் நாம் பயன்படுத்தினோம் என்பதை நம்ம வந்து என்ன சொல்றது ஒரு 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 பாசிட்டிவா தான் பார்க்க வேண்டும் இப்போ அந்த நிலைமை கொஞ்சம் மாறி இருக்கிறது ஆகவே வந்து என்ன சொல்றது பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது ஃப்ளரிஷ் ஃப்ளரிஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ரெண்டாவது இந்த டைட்டில் பார்க் வந்து என்ன சொல்றது எப்போதுமே மாநகரங்களில் மட்டும் அது சென்ட்ரலைசேஷனாக குவிவதை தவிர்த்து அது டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகி கிராமங்களுக்கும் சின்ன சின்ன நகர்ப்புறங்களுக்கும் அது வருவதாக இருந்தால் அதை நாம் கண்டிப்பாக இரு கரம் நீட்டி வரவேற்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இல்ல வரவேற்பு வர இல்ல எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு வரவே யாருமே ஒரு 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 திட்டத்தை கொண்டு வராங்க யாரும் எதுக்கல நம்ம அரசுக்கு எதிராகவும் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு போல பட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு அதனை அந்த பெனிஃபிஷரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனுடைய முழுமையான பயன் வந்து மக்களை சென்றடைதா இப்போ கங்கை கொண்டான ஐடி பார்க்கு கெட்டி போடு பல நாட்களாக இருக்கு அதில் எந்த நிறுவனங்களும் வந்து ஸோ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே கெட்டினதுக்கே ஆள் இல்லை அப்படிங்கும் போது புதியதாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு பல நூறு கோடிகளை செலவழிக்கணும் அப்படிங்கும் போது அது அதுதான் மக்கள் மத்தியில் ஒரு கேள்வியாக எழுது இது தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இல்லை இல்லை அது அதை கொஞ்சம் மாற்றியும் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் எல்லாருமே வந்து இதுவரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து என்ன சொல்றது இந்த மாதிரியான ஒரு வேலைகளுக்கு போகணும்னாக்க சென்னை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் அல்லது பெங்களூரை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் அல்லது ஹைதராபாத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை தான் இருக்கிறது இப்போ அந்த நிலையை மாற்றி அப்படி அது வந்து இன்னும் ஒரு புதிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அர்பனைசேஷன் என்ற வந்து நகர்ப்புறம் ஆதல் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய பிரச்சனையை உருவாக்கும் அதை எல்லாம் இப்போதே வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எருமுன்னர் வைத்துரு குலக்கிடும் என்று வள்ளுவர் சொல்லுவார் ஆகவே இனி வரும் காலத்தில் உள்ள நிலைமைகள் எல்லாம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு எண்ணங்களில் எடுத்துக்கொண்டு வளர்ச்சியின் பரிமாணங்களை நாம் வந்து நகர்ப்புறங்களில் இருந்து மாற்றி கிராமப்புறங்களுக்கும் சின்ன சின்ன டவுன் இந்த மாதிரியான இப்போ திருநெல்வேலியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பரேஷன் அப்கோர்ஸ் கார்பரேஷன் ஆகிவிட்டது ஆனால் கார்பரேஷன் மற்ற கார்பரேஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே என்ன இருக்கிறது பெரிய அளவில் ஒன்றுமே இல்லை கண்டிப்பாக அப்போ இதையும் நான் இன்னொன்று அது அப்கோர்ஸ் ஃபைலில் வந்து கோப்புகளில் அது நகரமாக அது அது மாநகரமாக இருந்தாலும் நான் அதை நகரம் என்ற நிலையில் தான் என்னால் பார்க்க முடிகிறது இது போன்ற இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான டைடல் பார்க் மட்டும் இல்லை வேறையும் தொழில் நிறுவனங்களை நீங்கள் உருவாக்க உருவாக்க அந்த அர்பனைசேஷன் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து குறைஞ்சு இங்கேயே வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய தளம் உருவாகும் நீங்கள் நினைத்தது மாதிரி நீங்கள் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிங்கனாக்கா இன்னைக்கே அது உருவாகிவிட வேண்டும் அதுக்கான அறுவடையை நீங்கள் பெற்றுவிட வேண்டும் கிடைத்தால் சந்தோஷம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியான கட்டமைப்புகள் வர வர நாள் நாளடைவில் கண்டிப்பாக வளரும் சரி இப்ப வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்தாலே இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தாலே இளைஞர்கள் அதை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் வரும் சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நாள் தமிழக மக்களால் எரிக்கப்பட்ட குடும்ப தலைவிகளுக்கு உரிமை தொகை அதனுடைய பேரே பார்த்தீங்கன்னா உரிமை தொகை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தகுதியுள்ள
பட் ஆனால் நிதியமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தகுதி இல்லை குடும்ப தலைவிகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை பொதுமக்கள் மத்தியில் சமூக வலைதளங்களில் வர்ற கமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏமாற்றிட்டாங்க தேர்தல் அறிக்கையில் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து தகுதி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சு இதை வந்து குறைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மக்கள் மத்தியில் உலாவிக்கிட்டு இருக்கு சமூக வலைதளங்களில் இதை பற்றி நிறைய கமெண்ட்ஸ் மீம்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாகவே பேசுவோம் இந்த மேட்ரை தகுதி படைத்த கார்டு ஹோல்டர்ஸ் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது இப்போ என்னிடத்திலும் ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல நான் வந்து கல்லூரியிலே வேலை பார்க்கிறேன் என்னிடத்தில் ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது என்பதற்காக அவர்கள் அரசு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறது என்பதற்காக என் வீட்டு தலைவியும் வந்து என் குடும்ப தலைவியும் வந்து அந்த ஆயிரம் ரூபாயை வாங்குவதற்கு சென்றால் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்களா அதே போல கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க அப்புறம் நம்ம வந்து அதனுடைய அதனுடைய இது கரெக்டா வந்துடும் உங்களுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து என்ன சொல்றது ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறீர்கள் இது போன்ற மீடியாதலே சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் ஓரளவு வருமானம் இருக்கிறது இப்போ உங்களுக்கும் குடும்ப அட்டை இருக்கிறது உங்க குடும்ப அட்டையை வைத்துக் கொண்டு இந்த அரசு கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்காக நீங்களும் அந்த ரேஷன் கடைக்கு சென்று வாங்க சென்றால் அது எந்த அளவு நியாயமாக இருக்கும் அப்ப அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அப்ப வந்து தகுதி படைத்த என்று சொல்லும் போது குறிப்பாக வந்து என்ன சொல்றது இந்த ஒயிட் கார்டு ஹோல்டர்ஸுக்கு வராது வரும் அதாவது அந்த சர்க்கரை சுகர் வாங்கக்கூடிய குடும்பத்தாரர்கள் அந்த குடும்ப அட்டைக்காரர்கள் அனைத்தையுமே நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணி விடலாம் அதாவது ஒரு குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மாதத்துக்கு அந்த அரசு கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அது யாருக்கு போய் சேர வேண்டும் என்று இருக்கிறது அதை யாருக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதில் இந்த அரசு ஒரு முனைப்பு காட்டுவதை தவறாக சித்தரிப்பதாக இருந்தால் அதை நாம் நம் போன்றவர்கள் படித்தவர்கள் விவரம் தெரிந்தவர்கள் நாம அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா பட் நீங்க சொல்றது கரெக்டு அதுல அதுல எனக்கு அதுல முழுவதா ஏற்றுக்கொள்றதுல ஒரு சில சிரமங்கள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையில தகுதி வாய்ந்த குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் உரிமை தொகை ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் சொல்லி எந்த இடத்துலயும் இல்லை குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் உரிமை தொகை ஆயிரம் தான் வழங்கப்படும் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ அப்படிங்கும்போது இது வந்து அப்போதே ஒரு ஐ கேச்சிங் ஒரு இதாக இருந்தது அந்த அவங்களுடைய தேர்தல் பரப்புரையில் அந்த தேர்தல் சமயத்தில் இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இந்த ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது இருந்தது ஸோ அதுக்காகவே நிறைய பேர் ஓட்டு போட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க அதை நம்பி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கிற போது இதில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்த இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எடு சென்னை எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ நான் இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் காரில் வந்து ரேஷன் கடையில் வாங்குறவங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன் காரில் வருவாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வருவாங்க அவர் இறக்கி விட்டு போயிடுவார் இந்த அம்மா வந்து காரில் வாங்க இது நிறைய இடத்துல நடக்குது இது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை நடக்குது பட் ஆனால் ஓட்டு போட்டவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தானே ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க இப்போ நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா பொங்கலுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே தான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க கரெக்டா பொங்கல் பரிசு தொகை கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே தான் கொடுத்தாங்க இந்த என்பிஹெச் கார்டு டபிள்யூ கார்டு எல்லாருக்குமே தான் கொடுத்தாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் பேச விரும்புறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த அரிசி கொடுக்கறத வந்து இதே போல நீங்க வந்து நீங்க இப்ப சொன்னது மாதிரி தகுதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் அரிசி என்று கூட அவர்கள் சொல்லவில்லை இந்த ரேஷன்ல கொடுக்கக்கூடிய இதை வந்து கார்டு ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே அதாவது அதனால்தான் வந்து யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் சிஸ்டம் இது வந்து மற்ற மாநிலங்களில் கிடையாது தமிழகத்தில் மட்டும்தான் அது இருக்கிறது அப்போ அந்த யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் சிஸ்டம் இருந்தால் கூட அந்த அரிசியை இப்ப நான் வாங்கினாலும் கூட வாங்கலாம் ஆனால் நான் அதை வாங்க மாட்டேன் நீங்க வாங்குறதா இருந்தா கூட வாங்கலாம் உங்களை வந்து எடுத்து ரேஷன் கடையில் நீங்க கேட்டாச்சு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிப்பாக தருவார்கள் இந்த சிஸ்டம் ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இதன் மூலமாக உண்மையிலேயே அரிசி தேவைப்படக்கூடிய ஒரு நபருக்கு அது கிடைக்காமல் போய்விடக்கூடாது அதுதான் அதனுடைய எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒன்று ரெண்டாவது அப்படியே ஒரு சில இடங்களிலே அந்த அரிசியை வாங்கி விட்டாலும் கூட எனக்கு நிறைய தெரியும் நண்பர்கள் வந்து அந்த அரிசியை வாங்கினாலும் கூட அதை அவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை அந்த அரிசியை யார் கொண்டு போறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு அவர்கள் இனாமாக கொடுத்து கொடுக்கிறார்கள்
தேர்தல் நேரத்திலே என்ன சொல்றது குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இனாமாக கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னால் இப்போ இரண்டாவது பட்ஜெட்டில் தகுதி என்ற ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வந்ததினால் உங்களுக்கு என்ன கெட்டு போச்சு நீங்கள் ஆக்சுவலாக சந்தோஷப்பட வேண்டும் அது வந்து மக்களை அது அது வந்து மக்களை ஒரு ஏமாற்றும் செயலாகதா என எல்லாரும் எதிர்பார்த்து இல்லை அதை நான் தெளிவுபடுத்தி விடுகிறேன் அதுதான் கேட்டேன் அதை சொல்லாமல் இந்த அரிசி கொடுத்தது மாதிரி இந்த வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாயை நானும் நீங்களும் வாங்க போனால் அது சரி என்று உங்களால் ஒத்துக்கொள்ள முடியுமா அந்த எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்று வேலை என்று சொன்னவர்கள் எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்று வேலை என்று சொன்னவர்கள் இப்படி நானும் என் குடும்ப தலைவியும் சென்று வாங்க போனால் அது ஓகே தான் என்று சொல்லுவார்களா ஏதோ ஒரு இடத்தில் இல்ல ஏதோ ஒரு இடத்தில் இல்ல இல்ல ஏதோ ஒரு இடத்தில் நாம் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் செய்து கொள்ள வேண்டும் சென்று சேர ஒரு அதாவது இந்த இந்த மாதிரியான இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பணம் என்பது வந்து என்ன சொல்றது அது யாருக்கு சென்று சேர வேண்டும் கடை நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும் அதை ஏன் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்காம அது பெண்கள் என்று வைக்கிறார்கள் குடும்ப தலைவிக்கு கொண்டு சேரும்போது தான் அந்த பணம் வந்து டாஸ்மாக்கு போகாமல் இல்ல வேற வழியில போகாம அது குடும்பத்துக்கு போகும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவச பேருந்து பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து கொடுத்திருக்காங்க இப்ப சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனியில மாசம் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வாங்குறவங்களும் அந்த இலவச பேருந்து சேவையில் பயணிக்கிறாங்க மாதம் வந்து ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் மூவாயிரம் ரூபா வாங்குறவங்களும் இலவச பேருந்தில் பயணிக்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு முரண்பாடு இருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை இல்லை இதில் முரண்பாடை நான் பார்க்கவில்லை அவர்கள் பெண்களாக இருப்பதால் அவர்கள் அதில் பயணிப்பதற்கு தகுதி அவர்கள் உடையவர்களாக மாறுகிறார்கள் சரியா அந்த தகுதியை வைத்து கொண்டு அவர்களும் இதில் தான் ஏறி சென்றுவார்கள் என்று சொன்னால் அது அவர்கள் மனசாட்சிக்கு அதை நான் விட்டு விடுகிறேன் அவர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது நீங்க இப்பதான் சொல்றீங்க கார்ல வந்து ரேஷன் கடைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து ஐடி பார்க்கு போகும்போது இந்த பஸ்ல ஏறி போறாங்க உங்களுடைய கேள்வியிலேயே முரண்பாடு இருப்பதாக தெரிகிறது ஏதோ ஒரு சில நேரங்களில் வேற வழி இல்லாமல் அவர்கள் ஏறி சென்றுக்கலாம் ஏதோ ஒரு வழி இல்லாமல் ஏறி சென்றிருக்கலாம் ஆனால் நீங்க அது அது அதே பஸ் ஸ்டாப்ல நீங்க ரெகுலரா போங்க அந்த மாதிரியான பெண்கள் ரெகுலரா இந்த பஸ்ல ஏறி போறாங்களான்னு மட்டும் பாருங்க கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த பஸ்ல நமக்கு தெரியும் அது சொல்றது அந்த ஏழை மக்களுக்காகத்தான் போறது ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்காகத்தான் போறது இந்த மாதிரி ஒண்ணு வேண்டாம் நான் நானே உங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் அதாவது ஆஹ் ரேமன் ஷோரூம்லயும் அல்லது டிக்ஸாம் ஷோரூம்லயும் போய் துணி வாங்குகிறவர்கள் சாதாரண கடையிலே போய் வாங்குவார்களா வாங்க மாட்டார்கள் ஏன் பட் அதற்காக ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு அந்த கடையில் போய் வாங்கி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் ஏன் வாங்குகிறார்கள் என்று நம்ம சொன்னது தவறு அதனால தான் சொன்னேன் நீங்க அந்த அந்த பஸ்ஸை நீங்க வந்து ரெகுலராக அப்சர்வ் பண்ணுங்க அது போன்ற பெண்கள் ரெகுலராக போறாங்களான்னு பாருங்க கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக போக மாட்டாது இப்போ சென்ற ஆட்சியில் அதிமுக ஆட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமாக லேப்டாப் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் அவங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு ரொம்ப பயன்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது ஸோ நிறைய பேர் அதை வச்சு ஜெயிச்சு பெரிய நிறைய தொழில்களும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த லேப்டாப் கொஞ்ச நாளாக வழங்கப்படுறது இல்லை திமுக அரசு பதவி வச்சதுலேருந்து இதை பற்றி மாணவர்கள் மத்தியிலே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது பெற்றோர்கள் மத்தியிலேயும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஸோ அதை பற்றி எந்த வித ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை ஸோ ஒரு பேராசிரியர் கல்வி ஆசிரியராக இருக்கிறீங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன அதில் அந்த விஷயத்தில் நானும் வந்து உங்களோடு உடன்படுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த லேப்டாப் இந்த மடிக்கணனி வந்து எப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதோ அதுக்கு பிறகு இந்த கணனி மயம் ஆவதும் சரி அல்லது அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி டிஜிட்டல் நாலேஜை வந்து கிராமப்புறங்களுக்கும் கொண்டு சென்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கருவியாக அந்த இலவச மடிக்கணனை இருந்திருக்கிறது அது தொடர்ந்து கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இன்னமும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் என் போன்றவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த அரசு அதை ஏன் கொடுக்கவில்லை என்பது எனக்கு இன்னும் புரியவில்லை அவர்கள் அதை பல சீரியஸான பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தி அதையும் செய்தால் அவர்களுக்கு தான் அது நன்றதாக இருக்கு நல்ல பேர் அவர்களுக்கும் கிடைக்கும் மடிக்கணனி வந்து 
பெரிய லெவலில் வந்து என்ன சொல்கிறது அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அது அதனுடைய நன்மை கருதி அது தொடர வேண்டும் என்பதுதான் என் என்போன்றவர்களுடைய கருத்து சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஊழியர்கள் ரொம்ப பெரிதும் எதிர்பார்த்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் இதை வந்து இதை பற்றி சமீபத்தில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி செக்ரட்டரி லெவலில் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணாங்க அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் ஸோ இந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை பற்றி எந்த வித ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை அரசு ஊழியர்கள் ரொம்பவும் எதிர்பார்த்தாங்க ஸோ பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் என்பது உண்மையிலே சாத்தியப்படுமா ஆல்ரெடி டெஃபிசிட்டில் இருக்குது நம்முடைய அரசு இந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை எதிர்பா எதிர்பார்க்கலாமா அரசு ஊழியர்கள் இல்லை அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்த்த அந்த பழைய ஓய்வு திட்டம் வருமா இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன அதாவது இதுக்கு வந்து டைரக்டாக பதில் சொல்கிறதுக்குண்டா நம்ம வந்து ஒரு வரலாறாக பார்க்க வேண்டும் ஓய்வு ஊதியம் எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது முதல்ல எந்த நோக்கத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டது அதாவது அதுவரை வேலை செய்தவர்கள் தங்களுடைய பணி மூப்பு மூலமாக அவர்கள் ஓய்வு வரும்போது அவர்கள் ஒரு டிக்னிட்டியோட அவர்களுடைய காலங்கள் வரை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சோசியல் செக்யூரிட்டி சரி இதில் ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு இதில் ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு நீங்க சோசியல் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லிட்டீங்க பட் அந்த காலத்தில் பழைய பென்ஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் ரிட்டையர் ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டாயிரமோ இருபதாயிரமோ மின்சாரத்துறையிலேருந்து ஓய்வு பெறும் போது பதினெட்டாயிரமோ இருபதாயிரமோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தார் ரிட்டையர் ஆகும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் வாங்கிட்டு இருந்தார் பட் அவர் பென்ஷன் வாங்கும்போது இப்போ ஓரளவு நல்ல அவர் பென்ஷ் அவர் சம்பளத்தை விட இப்போ பென்ஷன் நல்ல பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்கார் ஸோ இப்போதைய சூழ்நிலையில் ரிட்டையர் ஆகக்கூடியவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் லெவலில் ஆசிரியர்களும் சரி பேராசிரியர்களும் சரி வந்துட்டீங்க ஸோ இந்த ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் கேட்டிங்கன்னா அரசுக்கு நிதி சுமை அதிகமாகவும் பென்ஷன் தொகையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அதே சம்பளத்தில் பாதி அளவு இல்லை முக்கால்வாசி அளவு அப்படிங்கிற அளவு கொடுக்க வேண்டியது வரும் இது அரசுக்கு ஒரு பெரிய அழுத்தமாகாதா இது வந்து ஒரு சாரார் மட்டும் செழிப்படைய வளர்ச்சியடைய கொண்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்ற எது ஏற்படுத்தாதா ஏன்னா தனியார் துறையில் எந்த தனியார் நிறுவனங்களும் பென்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கறது இல்லை ஸோ தனியார் துறையில் வேலை பார்க்குறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ இந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்குறது ஒரு அபரிமிதமான பேராசையா இல்லை அதாவது கிடைப்பவர்களுக்கு கிடைக்காதவர்களால் ஏற்படக்கூடிய வைத்தியரிச்சலாகத்தான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் அதாவது தனியார் துறையில் இருப்பவருக்கு கிடைக்கவில்லை ஆகவே இவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கிறது ஆகவே இவர்களுக்கு வயிறு எறிகிறது இப்படி வயிறு எறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் நான் நான் சொல்வதை முதலில் கேளுங்கள் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அரசினுடைய தொழிலாளர்களுக்கு எப்படி அவர்கள் வந்து பென்ஷன் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரியான பெனிஃபிட்டை நீங்கள் தனியாருக்கும் கொடுங்கள் என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டுமே ஊழிய அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் ஏன் நீங்களும் மனிதர்கள் இல்லையா உங்களுக்கு அது வேண்டாமா நீங்கள் ரிட்டையர் ஆக மாட்டீங்களா யாரு தர்றது இல்லையா தந்தா சந்தோஷமா வாங்கிக்கிடுவோமே சொல்றீங்களா அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த நிலையில் இருந்து தான் நானும் சொல்கிறேன் நாம் அதற்காகத்தான் போராட வேண்டும் நாம் அதற்காகத்தான் போராட வேண்டும் அதான் சொன்னேன் நான் என்னுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே நான் அதான் சொன்னேன் நீங்க இடையிலே மறுத்தீர்கள் நான் உங்களை நான் வந்து நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இப்ப மீண்டும் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு சோசியல் செக்யூரிட்டி அது ஒரு வந்து என்ன சொல்றது அவர்கள் முதியும் வயது ஆன பிறகு ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு தங்களுடைய வாழ்க்கையை டிக்னிட்டி அண்ட் ரெஸ்பெக்டோட அவர்கள் கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொகை தான் அந்த ஓய்வு ஊதியம் அந்த ஓய்வு ஊதியம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக கொடுப்பதற்கு ஒவ்வொரு அரசு முயல வேண்டும் ஒவ்வொரு தனியார் துறையும் அதையே மாடலாக வைத்து கொண்டு முயல வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அதுதான் சரியாகவும் இருக்கும் இது வந்து என்ன சொல்றது இப்படி போனா அப்படி பாடன் ஆயிருமோ அப்படி போனா எனக்கு கஜனா காலி ஆயிருமோ யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் நீங்க நலம் பேணும் அரசாக இருக்கிறீர்கள் நலம் பேணும் அரசாக இருக்கிறதாக இருந்து சொன்னால் அரசு உட்பட்டு வரக்கூடிய அனைத்துமே அதற்கு உட்பட்ட அனைத்துமே அதற்கு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ற கட்டுப்பட்டு அதற்கு ஆவன செய்ய வேண்டும் இப்ப நம்ம உங்களுடைய கேள்வி என்னதாக இருந்தது இல்ல உங்களுடைய கேள்வி என்னதாக இருந்தது உங்களுடைய கேள்வி என்னதாக இருந்தது அதுக்கு நான் வந்து விடுகிறேன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன புதிய பென்ஷன் திட்டமா பழைய பென்ஷன் திட்டமா அப்ப அதுக்கு நான் பதில் இன்னும் சொல்லவில்லை அதாவது புதிய பென்ஷன் திட்டம் அப்படிங்கிற போர்வை ஏன் உருவாகிறது இது மாதிரியான இந்த மார்க்கெட் சுரண்டல்கள் இதெல்லாம் சந்தை சுரண்டல்கள் எல்லாம் வரும்போது அனைத்தையுமே வந்து வெறும் ப்ராஃபிட்
அங்க நம்பி ஓட்டு போட்டார்கள் நானும் சொல்லுகிறேன் இன்னமும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சொன்னீர்கள் சொல்லுவதை செய்யுங்கள் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அது அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல பிரைவேட் செக்டாருக்கும் அதே மாதிரி செய்வதற்கான ஆவணம் செய்யுங்கள் யூ அலவ் த பீப்புள் டு லிவ் வித் டிக்னிட்டி ஈவன் ஆப்டர் தியர் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தென் மாவட்டங்களுக்கு எந்த விதமான தொழில் துறை புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்கப்படுது இல்ல ஏதாவது ஒரு தனியார் நிறுவனங்கள் கூட்டு அரசு பிளஸ் தனியார் நிறுவனங்களுடைய கூட்டு முயற்சியில தென் மாவட்டங்களுக்கு எந்த விதமான தொழில் துறையில புதிய நடவடிக்கைகள் புதிய நிறுவனங்கள் அமைப்பது எது வர்றதை பத்தி எந்த வித ஒரு அறிவிக்கையும் இல்லை தென் மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது மதுரைக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக மாணவர்கள் கல்லூரி முடித்த மாணவர்கள் எல்லாமே தொழில் அல்லது வேலை வாய்ப்புக்காக சென்னை கோயம்பு பெங்களூர் போன்ற பெருநகரங்களுக்கு தான் படை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன தென் மாவட்டங்கள் முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப கங்கை கொண்டான பத்தி பேசணும் கங்கை கொண்டான் தென் மாவட்டங்களில் தான் இருக்கிறது விருதுநகர் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றது இது போன்ற இடங்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் தான் இருக்கிறது அப்கோர்ஸ் குமரி மாவட்டம் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது போல் இருக்கிறது குருமரி மாவட்டத்தையும் அவர் கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்றது ஆஹ் அவர்கள் இந்த நிலையை சொல்றது கொஞ்சம் மேம்படுத்துவதற்காக செய்யலாம் பொதுவாக வளர்ச்சி பரவலாக இருந்தால் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும் அது போன்ற பரவலான வளர்ச்சிகள் தான் தேவைப்படுகிறது ரெண்டாவது வந்து இந்த என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ எஜுகேஷன் லிட்ரேசி ரேஷியோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது குமரி மாவட்டமும் வந்து என்ன சொல்றது மற்ற மாவட்டங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது லீடிங்ல தான் இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இது நீங்க சொன்னது மாதிரி தென் மாவட்டங்களில் இது போன்ற இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை உருவாக்குனாங்கன்னாக்க உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்கது தான் இப்போ வந்து அது வேண்டும் அப்படிதான் என்னுடைய கருத்தும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் விலைவாசி ஒரு பக்கம் கடுமையாக உயர்ந்துகிட்டு இருக்கு சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து திரும்ப ஐந்து சதவீதம் உயரப்போகுது ஸோ டோல்கேட் கூடிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா குட்ஸ் பேசிக் கமாடிட்டி எல்லாமே ப்ரைஸ் கூட போகுது ஆல்ரெடி கேஸ் வந்து கூடிடுச்சு ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் நூ ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ரூபா ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு ஸோ கடுமையான விலைவாசி உயர்வு வேலை வாய்ப்பின்மை ஒரு பக்கம் விலைவாசி கூடுது ஒரு பக்கம் வேலை எல்லா கம்பெனிலேருந்து அடித்து துரத்துறாங்க ஸோ இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் பிடிஆர் போட்டிருக்க இந்த பட்ஜெட் வேலை விலைவாசியை குறைக்குமா வேலை வாய்ப்பு அதிகப்படுத்துமா இதை பற்றி ஒரு பொருளாதார பேராசிரியர் உங்களுடைய பார்வை என்ன அதாவது ஒரு இப்போ பிடிஆர் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கிடையாது நுட்பமாக அணுக வேண்டிய ஒரு கேள்வி அதற்கு பதில் வந்து பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் ஒரு மாநிலத்தின் பினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்து மட்டும் பெரிய அளவில் இதில் சாதிக்க முடியாது இது ஒரு ஒரு மேக்ரோ பிக்சர் அப்ப இந்த லெவல்ல பார்க்கும்போது இந்த வேல் இந்த இந்த விலைவாசி ஏற்றம் இந்த வேலை வாய்ப்பு இன்மை இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் எங்க இருக்கிறது என்று நீங்க பார்க்க ஒரு காரியத்தை மிக அருமையாக பேசிவிட்டீர்கள் நீங்க உங்களுடைய கேள்வியிலே சொன்னீங்க கேஸ் விலை கூடி போச்சு ஆமா இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது அப்புறம் இப்ப வந்து டோல் கேட்டு இது கட்டணத்தை கூட்ட போறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது விரும்பத்தக்க காரியங்கள் அல்ல இந்த விலைவாசி கூடுகிறது என்று சொல்லும் போதே இதற்கு இதற்கு முந்தைய இன்டர்வியூல கூட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பெட்ரோலினுடைய நீங்க வந்து என்ன சொல்றது அதனுடைய விலையை குறைத்தால் ஒழிய இன்ஃபிளேஷனை நீங்க வந்து டைரக்டா நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வெறும் மானிட்ரி பாலிசியில மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து என்ன சொல்றது ரெப்போ ரேட்டை கூட்டுறது குறைக்கிறது அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க மேஜிக் பண்ணலாம்னு சொன்னாச்சுனாக்க முடியாது அது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஆனால் அடி பவுண்டேஷன் எது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அது வந்து ஃபியூல் பிரைஸ் தான் ஃபியூல் பிரைஸ் வந்து அது என்ன சொல்றது நீங்க அது வந்து குறைத்தால் ஒழிய அது இப்ப அந்த ஒன்றிய அரசு என்ன செய்திருக்கிறது மொத்தமாக வந்து என்ன சொல்றது செஸ்ங்கிறத போட்டு மொத்தமா கொண்டு போயிடுறாங்க அது நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டியில கொண்டு வந்தீங்கன்னா சந்தோஷம் அட்லீஸ்ட் அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் அது வரும் இந்த நிலையில் நின்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்போ மாநிலங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபிளேஷனையும் ஒன்றிய அரசில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபிளேஷனையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டினுடைய இன்ஃபிளேஷன் அளவு வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாகத்தான் இருக்கிறது இது உலகம் ஒத்துக்கொண்ட தரவுகளின் அடிப்படையிலான 
அறிவிப்புகள் நான் இப்ப நான் பேசுவதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது தரவுகள் அடிப்படையில் தான் பேசுகிறேன் இப்ப வந்து ஒன்றிய அரசனுடைய அதை ஆல் இண்டியா இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை எடுத்து பாருங்க தமிழ்நாடு இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை எடுத்து பாருங்க கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கிறது என்ன காரணம் இங்கே தான் நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த இதெல்லாம் வருகிறது இந்த இலவசங்கள் இதெல்லாம் இங்கே தான் வருது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் வந்து என்ன சொல்றது வேலை வாய்ப்பு அந்த இந்த இந்த விலைவாசியினுடைய தாக்கத்தில் இருந்து இவர்கள் தப்பித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து இந்த கேஸ் இதெல்லாம் பேசி பேசினீங்க உண்மை கண்டிப்பாக நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஏனென்றால் பென்சு காரிலும் பிஎம்டபிள்யூலையும் ஆடி கார்ல போறவங்க கொடுக்கக்கூடிய அதே பெட்ரோல் காசு தான் டிஎஸ் பிப்டிலையும் போறவங்க வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அவர்களுக்கு வந்து வந்து பயங்கரமான சுமையாக இருக்கிறது இந்த தருணத்தில் தான் இப்போது பாருங்க நம்ம பிடிஆர் வந்து அது தமிழகத்தில் இந்த குடும்ப தலைவிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அது வந்து உரிமை தொகையாக கொடுக்கிறார்கள் ஒன்றிய அரசு செய்யக்கூடிய தவறுகளில் இருந்தெல்லாம் தப்பித்து பிழைக்க வைப்பதற்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு குஷன் இஃபெக்டாகத்தான் நான் வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாயை பார்க்கிறேன் இந்த ஆயுத ரூபாயும் இந்த மக்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது பல வகையில் பயனுடையதாக இருக்கும் இந்த போன்ற இந்த பண வீக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் அவர்கள் இந்த கேஸ் விலையில் இருந்தெல்லாம் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு சப்சிடி இஃபெக்டாக கூட இந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மக்களை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறத சொல்றீங்க இல்லையா காப்பாற்றுவதற்கான பல வழிமுறைகளில் இதுவும் ஒன்று இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவசம் நிறைய கொடுக்கறாங்க இப்ப இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதும் ஒரு விதமான ஒரு இலவச அறிப்பு தான் ஆல்ரெடி பொங்கலுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறாங்க இப்ப இந்த மாதந்தோறும் மகளிருக்கு ஒரு உரிமை தொகையாக ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறாங்க பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவச பேருந்து பயணம் அதுவும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்படி இலவசமாகவே கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த இலவசங்கள் மக்களை சோம்பேறி ஆக்கி விடாதா இதை பத்தி உங்களுடைய பார்வை என்ன கண்டிப்பாக சோம்பேறி ஆக்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய பதில் இது வந்து ஒரு எதிர்கருத்து இருந்து கொண்டே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது வந்து என்ன சொல்றது இது வந்து ஒரு பொறாமையின் காரணமாக அல்லது தவறான புரிதலின் காரணமாக வருக்க வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இதெல்லாம் இந்த இலவசங்கள் தமிழகத்திலே மக்களினுடைய அதுவும் பட்டி தொட்டி கிராமங்களிலே உள்ள மக்களினுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி இருக்கிறது பாருங்க இது நான் மட்டும் சொல்றது இல்ல நோபல் பரிசு பெற்ற அமர்த்தியா சென் அவருடைய நண்பர் ஜீன் டெரிஸ் இவர்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் அவர்கள் பேசிய கருத்துக்களை தான் நான் உங்களுக்கு முன்வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆல் இண்டியா லெவல் அவர்கள் படிக்கிறாங்க படிச்சுக்கிட்டு தமிழகத்தினுடைய இதை பார்க்கும்போது இங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்புறம் வாழ்க்கை தரம் இதெல்லாம் எவ்வளவோ மேம்பட்டு இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக கிராமங்களில் மக்களுக்கு அதனுடைய பலன்கள் கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் இந்த இந்த இலவச அறிவிப்புகள் மட்டும்தான் இந்த பொருட்கள் மட்டும்தான் ரெண்டாவது பாருங்க நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய திட்டக்குழுவின் துணைத் தலைவர் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் இதை அடிக்கடி அவருடைய பாணியிலே பேசுவார் இந்த இலவசங்கள் ஆண்டான் அடிமை முறையை ஒழித்து சோத்துக்கு கை கட்டி நின்று கொண்டிருந்த ஏழை மக்களை அவர்களுடைய அந்த கிளச்சஸ் அந்த பிடியிலிருந்து விடுவித்து நாங்களும் மனிதர்கள் தான் நாங்கள் அடிமைகள் அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உரிமையை மனித மாண்பை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியமாக இந்த இலவசங்களை பார்க்கிறார் இல்லாவில் இது இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் இன்னமும் அந்த சோத்துக்கு அவர்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு பவர் ஸ்ட்ரக்சர் அது இன்னும் கண்டினியூஸ் ஆகும் இந்த இந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வெறும் பொருளியல் முறையில் மட்டும் பார்க்க கூடாது பொலிட்டிக்கல் எக்கானமியாகவும் பார்க்க வேண்டும் அந்த நிலையில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது அஹ் உடை தெரிந்த பெரிய பங்கு இந்த இலவசங்களுக்கு உண்டு இதனால்தான் அவர்கள் இப்போது புரிந்து கொண்டு ஒன்றிய அரசிலும் கூட பல அஹ் இலவசங்களை இப்போ அவர்களும் அறிவிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் ஸோ நாம் அவர்களுக்கு மாடலாக இருக்கும் போது நம்மை நாமே குறை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டாம் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்றீங்கன்னா இலவசங்கள் வேணும் இலவசங்கள் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்றீங்களா அப்போ அப்படி எடுத்துக்கலாமா பத்தி கேட்கும் நீங்க இல்லை நீங்க வந்து மடிக்கணனியை பத்தி கேட்கும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுங்கன்னு சொன்ன நான் சரி அதாவது எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக நீங்க இலவசமாக ஆக்குங்கள் நான் என்று சொல்ல வரவில்லை அடித்தட்டு மக்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை மேம்படுவதற்கு இலவசங்கள் உதவுகிறது என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செய்வதற்கு தயங்க வேண்டாம் என்பதை தான் சொல்ல வந்தேன்
இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை மக்கள் தொழில்துறை மத்தியில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு என்னென்னா அடிப்படை வேலைகள் செய்வதற்கு தமிழகத்தில் ஆட்கள் இல்லை இப்போ எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் ஹிந்திக்காரன் வட மாநிலத்தவர்களை தான் வந்து பணியில் அமர்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ வட இதை பற்றி சமீபத்தில் கூட நிறைய சென்சேஷனல் நியூஸ் ஆச்சு வட மாநிலத்தில் தாக்கப்பட்டாங்க அது வந்து நிறைய செய்தி பொருளிகள்லாம் கிளப்பப்பட்டது அரசும் வந்து அதை வன்மையாக கண்டித்தது தமிழக காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுத்தாங்க பட் ஆனால் உண்மையிலே பார்க்கும்போது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அம்பத்தூரில் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வச்சுருக்காரு அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அடிப்படை வேலைகள் இப்போ ஒரு ஒரு தை உற்பத்தி நிறுவனமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஹோட்டலாக இருக்கட்டும் இந்த டேபிள் க்ளீன் பண்ணுறது வெசல் வாஷிங்கு ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒரு சின்ன சின்ன மெட்டீரியல் லோடிங் அன்லோடிங் கூட ஆட்கள் கிடைக்கிறதில்ல ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து வட மாநிலத்தில் வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ம அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கருத்து என்னென்னா நிறைய இடங்களில் இந்த இலவசங்கள் கொடுக்குறதுனால இப்போ இலவச அரிசி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் வந்து இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஸோ இதிலலாம் அவங்களுக்கு வந்து உணவுக்கு எந்த பற்றாக்குறை இல்லாமல் அரசு அந்த இலவச அரிசி கொடுத்துருது வரு வருமானத்துக்கும் இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் போயிடுது ஸோ இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக வேலை நடக்குதுன்னு மனசாட்சி அடிப்படையில் உங்களுக்கும் தெரியும் நேயர்களுக்கும் தெரியும் அங்கே என்ன வேலை நடக்குது அப்படின்ட்டு பட் இதெல்லாம் இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வட மாநிலத்தவர்களை கொண்டு வந்து வேலைக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தொழில்துறை மத்தியினரில் இந்த மேற்சொன்ன கருத்துக்களை காரணம் காட்டி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது எப்படி இலவசங்களை பற்றி நான் பேசுவது நீங்கள் கேட்டதற்கு பதில் சொன்னேனோ அதே பதில் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது அந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கும் இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை எப்படியெல்லாம் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு பரிணாம ஒரு பிர ஒரு 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 பிரச்சார தவறுதலான ஒரு பிரச்சாரத்தினுடைய ஒரு மேடைகளாகத்தான் இந்த மாதிரியான ஆர்குமெண்ட்டை நான் பார்க்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது எதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் இந்தியாவிலேயே பட்டினி சாவுகள் ரெக்கார்டு அதிகமாக இருந்திருக்கும் தமிழ்நாட்டில் கூட விவசாயிகள் வந்து எலிகளையும் நண்டுகளையும் பிடித்து வயல்களில் இருந்து சாப்பிட்டதும் வயல்களில் இருக்கக்கூடிய எலி வலைகளை தோண்டி அதிலிருந்து அரிசிகளை எடுத்து சமைத்து சாப்பிட்டதும் எல்லாம் உங்களுக்கு பத்திரிகைகளை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் வந்துவிடக்கூடாது என்பதை தவிர்ப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான் கொண்டு வந்தப்பட்டது தான் இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நானோ நீங்களோ உங்கள் குடும்பத்தினர்களோ எங்கள் குடும்பத்தினர்களோ போவதில்லை அதை யார் செய்கிறார்கள் இரண்டாவது இதுல நான் வந்து ஒன்றை சொல்லியாக வேண்டும் அது வந்து கினிஷியன் கோட்பாடு என்று சொல்லுவார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நைன்டீன் வந்து இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் பொருளாதார பேர் மந்தம் வந்த நேரத்தில் அதிலிருந்து இந்த எக்கானமியை மீட்டுக் கொள்வதற்கு பொருளாதார அறிஞர் கீம்ஸ் ஒரு யுக்தியை சொல்லுவார் அவர் தன்னுடைய ஜெனரல் தேரியில் இப்படியே எழுதி வைத்திருக்கிறார் வேலையை கொடுங்கள் எப்படி வேலையை கொடுங்கள் ஒரு சாராரை ரோட்டில் குழியை தோண்ட சொல்லுங்கள் இன்னொரு சாராரை அந்த குழியை மூட சொல்லுங்கள் இரண்டுக்கும் கா அனுத்துறது காசு கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போ உங்களுடைய கருத்துப்படி பார்த்தால் என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படித்தானே பார்க்க சொல்ல வேண்டும் அப்படி அல்ல அப்போ நீங்கள் இப்படி கூட யோசிக்கலாம் குழியை தோண்ட சொல்றாங்க அப்போ குழியை மூட சொல்றாங்க அதுக்கு தோண்டாமல் இருந்துடலாமே இது வந்து என்ன சொல்றது இது வந்து தவறுதலான புரிதல் நீங்க குழியை தோண்டுவதாக இருந்தால் நீங்கள் அதற்கான உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அதை நீங்கள் வாங்க வேண்டும் அதற்கான டிமாண்ட் தேவை ஏற்படுகிறது அது ஒரு லெவல்ல வந்து என்ஜினா குரோத் அது போகும் அப்புறம் இதை மூடுகிறீர்கள் நீங்கள் வேலைக்கு ஆளை வைக்கிறீர்கள் அது மூடுவதற்கான வேலையை செய்ய வேண்டும் அதற்கான உபகரணங்கள் வேண்டும் இது ஒரு சைன் ஆஃப் எக்கனாமிக் எஃபெக்ட் அதாவது தெருவினுடைய ஒரு உரம் ஓரத்துல போய் நின்றுட்டு இந்தாப்பா காசு இந்தாப்பா காசு இந்தாப்பா காசு அப்படி கொடுத்தால் தான் தப்பு நாம வந்து இது கிட்டத்தட்ட அப்படி கொடுப்பதற்கு ஈக்குவல் தான் ஆனால் அதன் மூலம் ஏதோ ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸோடு அதை நீங்க வந்து அதை டையப் பண்ணி நீங்க கொடுத்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதுல எக்கானமி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த சூட்சுமத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அது ஒழுங்காக வேலை செய்யவில்லை இது ஒழுங்காக வேலை செய்யவில்லை இவர்கள் வந்து படுத்து தூங்குறார்கள் ஏன் தூங்கி கொண்டு போகட்டுமே இதுல இதுல வந்து அதோட அப்செக்டிவ் என்ன என்று சொன்னால் பட்டினி சாவில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்களுடைய கைகளிலே காசுகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் நீங்க வீடு வீடாக கொண்டு காசு கொடுத்தா கூட அது ரொம்ப சந்தோஷம்தான் பட் அப்படி செய்யாமல்
ஓகே இதே நிலைமை தமிழகத்திலும் இருந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் அப்பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவிலே சென்று வேலை பார்ப்பார்கள் கேரளாவிலே கொத்தனார் வேலை சித்தால் வேலைக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது குமரி மாவட்டத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து பல மாவட்டத்திலிருந்து சென்று அங்கே வேலை பார்ப்பார்கள் ஏன் இங்கு இருப்பதை விட அங்கே வந்து என்ன சொல்றது கூலி நிலவரம் அதிகம் எஸ் அங்க ஏன் அந்த மாதிரி நிலமரம் வந்தது ஏன் என்று சொன்னால் அங்க வந்து என்ஆர்ஐ அங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டுல எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்றது கிட்டத்தட்ட கேரளா எக்கானமியே வந்து என்ன சொல்றது என்ஆர்ஐ இன்கம் தான் இங்க கொண்டு இருக்கிறது கூட என்று கூட சொல்லக்கூடிய வழக்கங்கள் உண்டு அங்க சொல்றது இந்த எமிகிரன் லேபர்ஸ் ஆர் வெரி ஹை ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் வெரி ஹை அங்க போயிருவாங்க அப்ப அங்க வந்து சப்ளை டிமாண்ட் கேப் வருது அதை ஃபில்லப் பண்றதுக்காக இங்க இருந்து அங்கே சென்றார்கள் இப்போது அதே மாதிரியான நிலைமை நமக்கு இருக்கிறது நம்முடைய மக்கள் பாருங்க நம்ம கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இதுதான் நீங்க வந்து ஒரு குறியீடாக பார்க்க வேண்டும் ஆல் இண்டியா குறியீடு அதனுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை விட நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ டபுள் பங்குக்கு மேலங்க நீங்க சந்தோஷப்பட வேண்டும் பள்ளி படிப்பை முடித்து விட்டு கல்லூரியிலே சென்று சேர்பவர்களுடைய அதான் இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்று சொல்வது அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே மிக அதிகம் அப்படி படித்தவர்களை நீங்கள் வந்து என்ன சொல்றது பெஞ்சு தொடக்க போ அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு கேவலம் அது செய்யக்கூடாது அப்போ அவர்கள் படித்தவர்கள் அதற்கான அதற்கான வேலையை தேடி செல்லுகிறார்கள் அல்லது அவர்களுடைய எதிலிருந்து செய்வதற்கான வேலையை செய்வதற்கு தயங்குகிறார்கள் அப்போ இங்க என்ன ஆகிறது இங்க சப்ளை டிமாண்ட் கேப் வருகிறது அப்போ இந்த சப்ளை டிமாண்ட் கேப் பில்லப் பண்றதுக்கு எங்கிருந்து வர்றாங்க வெளி மா அதாவது வட மாநிலத்திலிருந்து இங்க வர்றாங்க சரியா ரெண்டாவது அவர்களாக வர்றது மட்டும் இல்ல இங்கிருந்து போய் கூட்டிட்டு வர்றீங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அதனால தான் நீங்க கூட்டிட்டு வர்றீங்க நானும் ஒரு சில ஆட்கள்ட்ட வந்து வட மாநிலத்தில் கூட நான் பேசியிருக்கிறேன் பேசும்போது அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் வந்து என்ன சொல்றது இப்போ பீகார்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது முடிஞ்சால் நாங்கள் பாம்பேக்கோ மற்ற மாதிரியான பூனாக்கோ போக தான் விரும்புகிறோம் பட் எங்களை இவர்கள் ஏஜென்ட் மூலமாக கொண்டு காட்டுகிறார்கள் கொண்டு கொடுக்கிறார்கள் அங்கே வந்து வந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன சொல்ற வேலையும் பிடித்திருக்கிறது சம்பளமும் நன்றாக இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் வருகிறோம் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணுறது யார் நமக்கு தேவை இருக்கிறது நம்முடைய தேவைக்கு நாம் அவர்களை நாம் வந்து பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் இதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அந்த வேலையை செய்வதற்கு நம்மிடத்தில் நம்ம சப்ளை இல்லை அவ்வளவுதான் முடிந்து விட்டு இப்போ நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ இதை இப்படி எடுத்துக்கலாமா தமிழர்கள் அனைவரும் கல்வியில நிறைய முன்னேறிட்டாங்க நிறைய படிச்சுட்டாங்க ஸோ அதனால இந்த அடிப்படை வேலைகளை செய்யறதுக்கு அவங்க வர மாட்டேங்கிறாங்க முன்வர மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு கிளீன் பண்றதுக்காகவோ ஒரு சர்வர் வேலைக்காகவோ இல்லை வெசல் வாசிங்காகவோ அவங்க வர்றது இல்லை ஸோ அப்படிங்கும் போது அப்படி எடுத்துக்கலாமா தமிழர்கள் முன்னேறிய நிலை அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாமா தமிழர்கள்ல வந்து என்ன சொல்றது தமிழர்களின் எல்லோரும் அல்ல அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதுதான் நமக்கு குறியீடு படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் அது அதன் காரணமாக அவர்கள் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த மீனியல் ஜாபுக்கெல்லாம் வருவதில்லை அவர்கள் தங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப தங்களுடைய கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ப தொழில் தகுதிக்கு ஏற்ப உரிய வேலையை நோக்கி அவர்கள் வெளியேவோ அல்லது பல மாநிலங்களுக்கோ அல்லது வெளிநாடுகளுக்கோ அல்ல அது போன்ற எங்கெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கோ அங்கே அவர்கள் செல்ல தொடங்கி விட்டார்கள் என்றுதான் நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் பிளஸ் இவ்வளவு தூரம் இங்க வந்து வேலை பார்க்கிற வருமானத்துக்கு மிக பெரிய அளவிலான வருமானத்தை தமிழகத்துல இருந்து அவங்க ஊருக்கு அனுப்புறாங்க பீகார் யூபி அந்த மாதிரி அவங்க ஊருக்கு அனுப்புறாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஆபத்தான குறியீடா தானே பார்க்க முடியும் இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் வருமானம் தமிழகத்துல இருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு போகுது இது ஒரு ஆபத்து தானே பொருளாதார ரீதியா இது ஒரு பொருள் இவ்வளவு பெரிய அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்ன சொல்றது அவங்க அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அந்த குடும்பத்தில இங்க கொண்டு செட்டில் பண்ணணும் அப்ப அந்த குடும்பத்தில இங்க கொண்டு செட்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க அவர்கள் கண்டிப்பாக அங்க அனுப்ப மாட்டாங்க அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனை இதை விட மிக மோசமான விளைவுகளாக அது ஒரு டாபிக் எஸ் அப்போ அப்போ அவர்கள் இப்போ வந்து என்ன சொல்றது அங்க அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் சந்தோஷப்படுங்க அவ்வளவுதான் இது வந்து எக்கானமியினுடைய பங்கனை இப்படித்தான் இருக்கும் நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறீர்கள் அங்கே பணம் சொல்றது வருவாய் ஈட்டுகிறீர்கள் உங்க நாட்டுக்கு தானே நீங்கள் அனுப்புகிறீர்கள் அப்போ நீங்க சந்தோஷப்பட்டீங்களா இல்லையா அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் அவர்களுக்கு
மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு கருத்து இருக்கு பெரிய அளவுல வட மாநிலத்தவர் நம்ம தமிழகத்துல வந்து குடியேறாங்க முதல்ல இத பத்தி சமீபத்துல நிறைய மீம்ஸ் கூட வந்திருக்கும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நான் வர்றேன் என் மாமா வர்றேன் என் சித்தப்பா வர்றேன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குடும்பமே இங்க வந்து வரும்போது அவங்க இங்க ஒரு பத்து வருடம் பதினெட்டு தங்கி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இங்க உள்ள ஓட்டு உரிமைகள் அதெல்லாம் வாங்கி இது பண்ணும் போது இது வந்து அரசியல் ரீதியான எந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் நாளைக்கு ஓட்டு விகிதத்தில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரும் தமிழர்களுடைய அடையாளம் அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில முற்போக்கு மாதிரியான சில சீமான் கூட பேசுகிறாரு சில சில பல அரசியல்வாதிகள் இது வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இது கருத்து தான் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் வந்து நான் அரசியல் பேச வரவில்லை நான் பொருளாதார மாவனியில் இருந்து பேசுகிறேன் சப்ளை டிமாண்ட் கேப் வரும்போது கண்டிப்பாக எங்க வேக்கியம் இருக்கிறதோ அதாவது தாழ்ந்த அழுத்த மண்டலத்திற்கு உயர் அழுத்த மண்டலத்தில் இருந்து காற்று வீசத்தான் செய்யும் அதே போலத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இதை விடுத்து விட்டு அதை நீங்கள் ஒரு அரசியல் சாய பூச நினைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் வந்து சீமான் போன்றவர்கள் தான் கேட்க வேண்டும் இருக்கிறதோ அங்கே சப்ளை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து இங்க வந்து கண்டிப்பாக சொல்லப்பாகத்தான் செய்யும் இரண்டாவது தமிழகத்தில இருந்து தமிழகத்தில் இருந்தே ஏஜென்ட்கள் போய்தான் கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களாக வந்து வந்து வரிந்து கட்டி கொண்டு வந்து வரவில்லை அதையும் நீங்கள் இந்த இடத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவர்கள் ஈட்டிய பணத்தை அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு அனுப்பத்தான் செய்வார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிடிஆர் தாக்கல் பண்ணியிருக்க இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில உங்களுக்கு கவர்ந்த அம்சம் என்ன அதை பத்தி உங்களோட நிறைவா உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க என்ன கவர்ந்த ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கிறது முதல்ல வந்து இந்த ரெவன்யூ டெபிசிட்ஸ் அந்த வருவாய் பற்றாக்குறையை அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியிலிருந்து முப்பது கோடிக்கு வந்து குறைத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த நிலையில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் நலம் பேணும் அரசு நாடு அதாவது நீங்கள் முதல் கேள்வியாக கேட்டீர்கள் இது வளர்ச்சியை நோக்கி செல்கிறதா அதுக்கு நான் சொன்னேன் வளர்ச்சி என்பதை வந்து வெறும் உற்பத்தியில் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது மக்களின் நலனும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அப்படி இருக்கும் பார்க்கும்போது ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் பெண்களுடைய தகுதி எந்த நிலையில் இருக்கிறதோ அதை வைத்துத்தான் அந்த நாட்டினுடைய எல்லா காரியங்களையும் நாம் வந்து என்ன சொல்ற எடைபட முடியும் பெண்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லிடலாம் அந்த நாடு வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லு இந்த ஸ்கீம் எல்லாம் பாருங்க மகளிர் அதாவது காலேஜுக்குள்ள போயாச்சுன்னாக்கா கல்லூரி படிப்பு அந்த காலேஜ் கல்லூரி படிப்பு முடிக்கிறது வரைக்கும் மாதா மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அப்புறம் பெண்கள் பயணிப்பதற்கு இலவச பேருந்து ரெண்டாவது இப்போ அதையும் தாண்டி மகளிருக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை அந்த வறுமையிலிருந்து இந்த ஒன்றிய அரசனுடைய விலைவாசி தாக்கத்திலிருந்தெல்லாம் இந்த மக்களை மீட்டெடுப்பதற்கு இந்த அரசால் முயன்ற அளவுக்கு குடும்ப தலைவிகளுக்கு அதான் தகுதி படைத்த குடும்ப தலைவிகளுக்கு ஒரு ஆயிரம் இப்படியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் நம்ம ஓவராலாக பார்க்க வேண்டும் ரெண்டாவது பாருங்க அந்த ஓ அந்த கல்விகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது அல்லது சுகாதாரத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கல்வியும் சுகாதாரமும் உணவும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நினைச்சுக்கிறேன் நாமாகவே கொடுங்கள் என்று சொல்வேன் நான் அந்த நிலையில் இருந்து பார்க்கும்போது பள்ளி கல்வித்துறை உயர்கல்வித்துறை மருத்துவத்துறை அப்புறம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ் திட்டம் மகளிர் இலவச பஸ் திட்டம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது டீட்டெயிலாக வந்து ஒரு ஒரு பட்ஜெட்டை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அது ஒவ்வொரு சரத்துக்களுக்கும் எவ்வளவு கோடிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் வெளிப்படையாக சொல்லி இருக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சிறந்த ஒரு பட்ஜெட் அறிவிப்பாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் த பெஸ்ட் டு செட் கம் ஸோ இதுவரைக்கும் நம்முடைய நேயர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு நிதிநிலை அறிக்கையை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் சாதாரண எளிய மக்களுக்கும் புரியவர்களே சொல்லிங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துவிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி